骗我？为什么这么干？为什么这么干？别碰我！别碰我！是背着我偷偷去做了日本人的俘虏，我肯定也不会原谅你的。跟我走，老杨，你让我跟你去哪儿？去黑市吗？你让我眼睁睁的看着你去实施可怕的计划吗？你现在的所作所为不可怕吗？你听着，我去做俘虏，做卧底，那是组织上的安排。如果我失败，那是我无能。每一次行动就会有牺牲，要你挡子弹，除非我死，明白吗？跟我走。我做了这么大牺牲，这么多努力，我终于让秦瑶信任我了。难道你让我功亏一篑吗？我不管了。谁同意你怎么干的？谁同意你怎么干的？擅自做主，你跟我商量吗？这种事情本来就是男人干的，轮不到你去做。你可以去，你可以牺牲，那是你的荣耀。这是我，我不能眼睁睁的看着你去送死。你要是死，我也要死在你的前面。在要揭穿我吗？我知道，我知道我拿不住你，但是我相信，我相信你不会这么做的，杜雅。我不是说过了吗？无论你在什么地方，我在什么地方。无论你做什么，我都会支持你的。也要一样。我做不到，我不是秦昊，我做不到把我自己心爱的女人送到敌人身边去。在一起，但是我们的心永远能在一起的终于知晓内情的陆雅，看着余文在这个夜晚强颜欢笑，看着自己心爱的女人即将投入别人的怀抱，她却无能为力。这能怪谁呢？只能怪这个时代吧。国难当头，还顾及什么爱情、尊严？
回来了，余文都告诉你了吧？亚德利，亚德利，是你出的鬼主意吧？是你让玉文去的，对不对？亚德利，你见过我杀人的？如果玉文受一点伤害，我一样会杀了你。陆阳，你别怪我了。余文是个很聪明的姑娘，她请我帮忙设了这一计，竭尽其劳。最好的人选不是你，她嫁给秦敖，不过是……她没有嫁给秦敖，记住了，她没有嫁给秦敖，她是去执行任务，她会回来，回来嫁给我。玉文要嫁的人是我。这一刻，我的心好像和陆牙的心连在了一起，我能够强烈的感受到他的愤怒、无奈、伤心，还有对余文刻骨铭心的眷恋。你不是说今天不用去高炮团了吗？不去团里，不等于不需要工作呀、啊。还有很多事等着我处理呢，在家里办公了。《长恨歌》里说：“春宵苦短日高起，从此君王不早朝。”真是羡慕李隆基啊！羡慕你还早，就是因为羡慕才更要起来啊！省得有一天。也有渔阳皮骨动地来，惊破我的霓裳羽衣曲。去吧去吧，去了还找这么一大堆理由，讨厌！去。包老婆。好好好。那我去了啊。午饭前起来。嗯嗯。
。そうね。刚才是不是武管家出去了？嗯，一般武管家这个时候都会出去买菜，少爷吃的东西都是他弄的。他倒是对少爷挺无微不至的。少爷每天很辛苦，幸好有武管家把他的衣食起居都照顾得很周到。一口一个少爷的，你倒是挺记挂你家少爷的。少奶奶说笑了。少奶奶，少爷说了，他不在的时候，任何人都不能进他的书房，包括我。嗯，少爷说，任何人都不行。小蝶，你认识这个吗？这个啊，叫做农闲熏，是我自己调制的一种香料粉。你家少爷啊，最喜欢闻的就是这种味道了。以前呢，我每天都在他屋子里面吹满了这种浓鲜熏，可这些年我不在他身边，难道这些事情现在要开始请示小蝶你了吗？少奶奶又说笑了，小蝶不是这个意思，还说不是这个意思，那你还阻止我替你家少爷去撒香料？少奶奶去就去吧，不要说这种话来打趣我一个下人了。少爷，谁进我书房了？是少奶奶。
是跟你说过吗？未经我允许，任何人不准进我的书房。可是少奶奶她说她。青儿，你这么早就回来了，干嘛呀？干嘛这么看着我？有那么严重吗？我就是想给你个惊喜，你还记得这个味道吗？真香啊！怎么，还生我气啊？多大点事儿，你这么凶我？你这可就冤枉死我了！我怎么凶你了？我可一句话都没说啊！你忘记了吗？农闲熏是很难调的，我昨天调了一整天才调好。本来想让你高兴一下的，没想到你居然这样对我。你看，你看，真生气了。好了，好了，好了，我的好老婆，哎，我认打认罚，好吧？来，你看，哟，啊，不过你老实说，那书房里面到底有什么怕我知道的？没什么，就是一些重要的信件。信件？呃，或者说，信件不大准确。就是一些锦书或相见什么的。我看你是欠打我，看你是。哎呦，哎呦，哎呦，呦呦呦呦呦。哎听小蝶说，今天那个女人到你的书房去过。她以后不会再来了。以后做什么事毁你们卧房不好吗？万一叫他发现了什么，就不要怪我不能留他了。我知道了。哼。以后接收完了情报，要马上销毁。放在这里太不安全了。这个房间除了你和我，没人能进得来。还是小心为好，以后要全部销毁。实在是太低级粗糙了，稍有差池就不准工作了。那怎么办呢？这份情报那边不是很急吗？只有这么办了。我再想法搞一台，过几天再发。德利呢？永刚，你去看看。好。不好意思，来晚了。亚德利先生，你是不是又去喝酒了？于老板，瞧你说的，我带来一个
重要的好朋友，要和我们一起参加讨论。他还给我们带来了非常重要的情报。大功臣，进来吧。少爷回来了，啊，少奶奶在吗？出去了，他说是随便逛逛，也没要我陪。啊，出去多久了？时间不短了，午饭后出去的。哦，对了，上次少奶奶到我书房待了多久？时间也不短，午饭后进去的，一直到你下班回来。在这里面干什么？这我就不知道了，我也没听到什么声音。连文字材料都使用密码。玉文，你就没有发现有价值的铭文情报吗？那间密室里面，除了秦敖以先天自用的手抄名著，就只有这些了。我都记下来了。亚德烈，你能把这些翻译成铭文吗？我会尽力的。玉文，你已经做得非常好了。我看这些密码情报中，也出现了很多。你刚才在会议当中提到了 “sq 四”字样，这 “sq 四”到底是什么呢？难道是一些先进的军事武器吗？我们一直在琢磨这个问题，而且这次解码的难度非同以往。最近截获关于 “sq 四”的密电相当频密，在以往，截获的密电变得频繁的时候，那一定是日军轰炸的前奏。但是这一次，日军没有任何动向。如此频繁的密电往来，他们究竟要传达什么信息？到现在，我们还是破译不了。对，第一，我几乎试过了现有的国内和国外的密码系统，包括美国政府使用的安全密码系统 SHA 网，甚至连实验室。在研究还没有使用的密码系统，都试过了，都没有成功。第二，我们用最笨的方法，把图书馆里的所有书加定为解码系统。黑市的同事们在图书馆里连续查了几天几夜，也没有发现线索。洛阳，你是不是想到什么
。玉文，你刚才说密室里有很多名著的手抄本。对，青瑶一直很喜欢练字。这个我知道，他跟我说过他喜欢练字。我们可以做一个，做一个这样的推测，亚德烈。密室里的手抄本就是对应的解码系统，很有可能是这样，因为他把手抄本都藏在密室里，这种练字使用的放在外面就可以了。对呀、啊，一定是这样子的。可是，可是手抄本这么多。我们并不知道哪个解码系统对于哪份密码情报啊。只有一本本去试试了。宇文，过来，你看看。三五十六，十四六八，这什么意思啊？三五十六，意思是。第三页，第五行，第十六个字，十四六八，意思是第十四页，第六行，第八个字。你按照每组数字去找手抄本中对应那些字。如果这些字。能组成完整的一句话，那么这本手抄本有可能就是解码系统。
小蝶，小蝶，少奶奶，少爷回来了吗？没有，会不会是他公务缠身，今天晚上就不会回来了？不会的，他若是晚上不回来，一定会差人捎话的。那少爷他会去哪儿呢？今天出门的时候，他也没说什么呀。他说晚上有个饭局。吴管家呢？你问问他知不知道少爷和什么人去吃饭了？吴管家这两天告假，说是远方有个亲戚去世了，要去吊唁。吊唁？算了，叫上阿三，我们大家分头去找吧。好，我这就去。嗯。少爷，为什么？为什么？来，我请安。我哥。把玉盆的胭脂给弄洒了，他他会不高兴的。
的胡椒和长胡椒在混合天然硼砂，这是，这是，这，这是什么？啊，说，这是干什么用的？说，这是干什么用的？我爹说。此胡椒和长胡椒，在混以天然的硼砂，是女人不想生孩子的时候吃的。我早就应该想到。早就应该想到，少爷，少奶奶她，她为什么呀？执行这种任务，都这样。我连死的权利也没有Thank you. 